विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण इंटिग्रेटेड रेट लॉ मग तो झिरो ऑर्डर साठी असू दे तर फर्स्ट ऑर्डर साठी असू दे टेक्स्ट बुक मधले सॉल्व एज वेल एज एक्सरसाइज मधले प्रॉब्लेम एज वेल एज एमसीक्यूज आपण क्लियर करणार आहे टेक्स्ट बुक मधले मग याचा अर्थ बोर्ड ला पण त्यातलाच प्रश्न अगदी आहे तसा येईल पण माझी इच्छा आहे आहे तसा नाही आलं तरी चालेल कन्सेप्ट एकदा का क्लिअर झाले ना तुम्हाला कुठलंही न्यूमेरिकल जमलं पाहिजे ओके आता इंटिग्रेटेड रेट लॉ म्हणलं आपण फर्स्ट ऑर्डरचा आपल्याला विचार करूया मग तुम्हाला माहित आहे टी इक्वल्स टू फॉर्म्युला आहे टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री अपॉन रेट कॉन्स्टंट ओके लॉक टू द बेस्ट टेन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी म्हणजे मी इथं बोललो आहे बोलतो आहे काय बघा रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन आता हे एक्सप्रेशनचं डेरिव्हेशन कालच आपण घेतलं बरं का लक्षात घ्या तुम्ही त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन देतोय तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर अगोदर तो बघा थेरी अगोदर क्लिअर पाहिजे लक्षात घ्या डायरेक्ट एम सी क्यू किंवा न्युमेरिकल सॉल्व्ह करून फायदा होत नाही बरं का आता मी काय करतोय की समजा बघा नाईन्टी पर्सेंट रिॲक्शन कम्प्लीट होण्यासाठी किती वेळ लागेल आपण बघूया नाईन्टी पर्सेंट हा मग आता टीचा फॉर्म्युला काय येणार की टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के ओके लॉक टू द बेस्ट टेन इथं मी काय लिहिलं सांगा हंड्रेड जेव्हा तुम्हाला पर्सेंटेजमध्ये व्हॅल्यू दिली असेल साहजिक आहे इनिशियली हंड्रेड पर्सेंटच असणार ना रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आता नाईन्टी पर्सेंट कम्प्लीट झाल्यानंतर उरले किती टेन पर्सेंट म्हणजे इथं टेन येणार मी बोलतोय खाली रिमेनिंग कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे आता मला सांगा या झिरोला हा झिरो कॅन्सल लॉक टू द बेस्ट टेन आणि इथं व्हॅल्यू पण टेन आहे म्हणजे हे दोन व्हॅल्यू सेम असेल तर अँसर वन येतं मग मला टी ची व्हॅल्यू मिळाली टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के हे लक्षातच ठेवा नाईन्टी पर्सेंट आता मी नेक्स्ट काय करतोय नीट लक्ष द्या की आता आपण नाईन्टी नाईन पर्सेंट रिॲक्शन कम्प्लीट होण्यासाठी किती वेळ लागेल असं बघूया नाईन्टी नाईन हा त्याला मी टी वन म्हणतो बरं का मग फॉर्म्युला काय टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के लॉक टू द बेस्ट टेन वरती हंड्रेड आणि खाली वन वन कसं आलं कळालं का आता नाईन्टी नाईन पर्सेंट कम्प्लीट म्हणजे शिल्लक किती वन पर्सेंट हंड्रेड म्हणून ते मायनस करा ना मग आता मला सांगा इथं मात्र आता काय होणार सांगतो लक्ष द्या टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के म्हणजे टी आहे मी इथं टी लिहितो आणि समजून घ्या लॉक टू द बेस्ट टेन हंड्रेड म्हणजे टेनचा स्क्वेअर आता लॉकची प्रॉपर्टी यूज करा हे रेस टूची व्हॅल्यू पुढे येते म्हणजे मला टी वनची व्हॅल्यू टू टी मिळणार ओके कारण लॉक टू द बेस्ट टेन टेन ची व्हॅल्यू वन हे टू तर आपण पुढे घेतलंय बरोबर आहे आता नेक्स्ट जो आहे ना समजा आपण नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट कम्प्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागेल बघूया आपण याला मी टी टू म्हणतो लक्षात घ्या ओके टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के तर आहेच ओके त्याची व्हॅल्यू आपण टी पुट करणार नंतर आणि लॉक टू द बेस्ट आहे पर्सेंटेज म्हणलं की इनिशियली हंड्रेड पर्सेंटच आता एवढी जर कम्प्लीट तर रिमेनिंग किती पॉईंट वन मग जर तोंडी सांगू का आता की पॉईंट वन म्हणजे वन बाय टेन रेसिप्रोकल थाउजंड होईल ना थाउजंड म्हणजे टेन रेस टू थ्री मग ते थ्री आपण पुढं घेतलं तर अॅन्सर थ्री आणि याची व्हॅल्यू टी आहे थ्री टी आता मी नेक्स्ट पण फळ्यावर घेतोय नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन नाईन पर्सेंट कम्प्लीट करण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे ऍक्च्युली इथं मी टी थ्री लिहितोय समजून घ्या नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन्टी नाईन ला टी थ्री लिहायचं असतं असं काही नाही बरं काही तर टी वन टी टू म्हणून ऑर्डर मी टी थ्री लिहिलंय त्याची व्हॅल्यू मला माहितीये फोर टी येणार आहे जर नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन 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 पर्सेंट कम्प्लीट करायचं असेल त्याची व्हॅल्यू फाय टी येणार आहे मग आता लॉजिकली सांगू का इथं बघा नाईन नाईन टू टी नाईन 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 थ्री टी चार वेळा नऊ फोर टी म्हणजे बघा हे आपल्याला एम सी क्यूसाठी लक्षात ठेवायचं आहे मग आता आणि बोर्डला थेअरीसाठी सुद्धा हे येऊ शकतं आता टेक्स्टबुकमधलंच एक एम सी क्यू मी तुमच्यावर शेअर करतो आहे ओके म्हणजे बघा पेज नंबर वन थर्टी फाय वरचा चौथा प्रश्न येतो पुस्तक नसेल तरी स्क्रीनवरती प्रश्न आहे त्यांनी काय दिले क्लिअरली बघा की टाईम रिक्वायर्ड फॉर नाईन्टी पर्सेंट कम्प्लिशन ऑफ अ सर्टन फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इस टी ओके द टाईम रिक्वायर्ड फॉर नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन थ्री टी अँसर येणार लक्षात घ्या ऑप्शन डी करेक्ट आहे मग पटकन होईल ना एम सी क्यू एम सी क्यू पटकन होईल न्यूमेरिकल सुद्धा पटकन होईल आता मी नेक्स्ट न्यूमेरिकल मी तुमच्या बरोबर जे शेअर करतोय लक्षात घ्या ते पेज नंबर वन थर्टी सेवन वरच ओके सेवन्टीन सतरावं न्यूमेरिकल आहे बघा फळ्यावर शो दॅट टाईम रिक्वायर्ड फॉर नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट अरे सेम प्रॉब्लेम आहे सेम प्रॉब्लेम आहे नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट कम्प्लिशन ऑफ 
A first order reaction is three times the time required for 90% completion. We know that he has equation one man. Okay, then 99.9 sati lights a 80 from equation one man lucky from one. Maja board la tumala lihava la kill we was teeth. Okay, mata mi he forever to push to election. Gat tumse concept declares alika bagha ki hi MCQ sati most most important a election. Gat at the next gen numerical me tumchor forever share curtail election. Gat. पेज नंबर 130 और 137 वर्ष 12 वाला न्यूमेरिकल है। तुम्ही वीडियो पॉज करों ते न्यूमेरिकल आप उधर वाचा, ठीक है? क्यों माचा वर तुम्ही अत्तपन वाचो शक्त है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। The concentration of reactant decreases from 20 millimolar per dm cube, millimolar, to 8 millimolar per dm cube in 38 minutes. What is the half life? इश्यू का है वैसे का क्वेश्चन का है हाफ लाइफ � हाफ लाइफ सा फॉर्मूला काय 0.693 अपॉन के पण के म्हणजे कोण रेट कांस्टेंट तो कुठे दिला है तो पहला फाइंड आउट केला पाहिजे ना पण ऐका मी तुम्हाला सांगतो की फर्स्ट मी गिवन डाटा लिहितोय मग गिवन डाटा मध्ये ए 0 म्हणजे इनिशियल कंसंट्रेशन ए टी म्हणजे फाइनल कंसंट्रेशन किंवा कंसंट्रेशन ऍट टाइम टी इशू असा आहे फॉर्मूला आठवा लॉग टू द बेस 10 ए 0 अपॉन ए टी म्हणजे ए 0 अपॉन ए टी मला रेशियो घ्यायचा आहे मग दोघांचं युनिट सेम पाहिजे भले ही कुठलंही असू दे SI as low as SI madhe mujhe mula mudda kai sangaycha hai ki 20 problem madhe ajun ahe millimolar ahe 8 millimolar ahe kai issue nahi hai mu shuruvatila kiti hota 20 milli moles per dm cube manje ba no molarity bar ka manje capital m liu shakto pan jao de tene lile tasas liuya per dm cube cha vaje minus 3 8 vachaycha 8 na kami jhale ka 8 chal decrease jhale te baka 2 manle आता डिक्रीजेस बाय 8 असताना तरी तुम्ही 12 व्हॅल्यू घेतली असती रिमेनिंग पाहिजे ना आपल्याला रिमेनिंग हे लक्षात घ्या मग 8 चा त्यांनी दिलेस म्हणजे मिली मोलर पर डीएम क्यूब ओके ए 0 दिले 80 टाइम पण दिलाय 38 मिनिट्स <coughs> टाइम दिलाय 38 मिनिट मग मी तुम्हाला सोडून देणार नाहीये कॅल्क्युलेशनला एकाला 10 10 मिनिटं लागतील एक लक्षात घ्या तुम्ही देखील या स्टेजला ना आता लॉगचं कॅल्क्युलेशन करत बसू नका समजून घ्या आणि समजलं तर नेक्स्ट प्रॉब्लेम तुम्ही शिफ्ट वाला पाहिजे मग फर्स्ट मी के ची व्हॅल्यू काढणार 2.303 अपॉन टी मग असाच फॉर्म्युला आहे रे फक्त मी इथे टी लिहिलं होतं इथे के लिहिलं होतं फक्त क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय लॉग टू द बेस 10 आणि इथे येणार आहे ए 0 आणि अपॉन ए टी म्हणजे जर तुम्ही व्हॅल्यू पुट कराल 2.303 अपॉन 38 लॉग टू द बेस 10 वरती 20 आणि खाली 8 आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करणार मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो क्लिअरली क्लियरली आणि मी सांगतो तेच फॉलो करा ठीक है बगा तुम्ही काय करणार आहे 2.303 अपॉन 38 लिहून झालं की लॉग टू द बेस 10 20 माइनस लॉग टू द बेस 10 8 असच करा तुम्ही 20 चा लॉग 1 पॉइंट समथिंग काहीतरी बघणार आहे याचा लॉग 0 पॉइंट काहीतरी असणार आहे सबट्रॅक्शन करून लगेच नंबर मिळेल ना तुम्हाला नाहीतर मुलं काय करतात समजून घ्या इथे एकदम कॉम्प्लिकेटेड नंबर आहे मी तर लिहितो एक समजून घ्या कारण हे आप ही स्ट्रॅटेजी तुम्हाला मॅक्सिमम वर्क डन ला इंटीग्रेटेड रेट लॉ ला त्याच्यानंतर रेडिओएक्टिव डीके लॉ सगळ्या ठिकाणी वापरायचं आहे काय माइनस करायचं आणि हे 11 स्टँडर्ड ला सुद्धा होतं तुम्हाला तिथे पण डीके लॉ होतं लक्षात घ्या मेन मुद्दा काय समजा इथे आहे बघा 1732 ओके 1723 मुलक आहे चूक करतात पहिला हे कॅल्क्युलेशन करण्याचा प्रयत्न करतील याचा लॉग माइनस याचा लॉग त्याचा एंटी लॉग जेल त्याचा परत लॉग अरे कोणी सांगितलं याच्या ऑप्शन लॉग टू द बेस 10 1723 माइनस लॉग टू द बेस 10 983 मग किती सोपं होतंय ना मग करायला याच्या पुढचं न्यूमेरिकल तुम्हीच काय अवघड होतं का नाही आहे पर हे काशाची व्हॅल्यू काढतोय के विचारलाय तर हाफ लाइफ वो तुम्हाला हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर माहित आहे 0.693 अपॉन के आता सीईटी से जर पीवायक्यू चं बुक बघितलं तो हे तीन वेळा विचारलंय हाफ लाइफ ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय मग फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे मग आता तुमच्या लक्षात आलेला आहे हा सुद्धा प्रॉब्लेम की सगळ्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत सगळ्या असं विचार करायची गरज पण नाहीये नुसतं फॉर्म्युला बेस्ड न्यूमेरिकल आहेत लक्षात घ्या आता 13 वा प्रॉब्लेम तुमच्या समोर आहे तुम्ही बघा हाफ लाइफ दिलंय आणि हाऊ लॉन्ग म्हणजे हाऊ लॉन्ग म्हणजे टाइम बर का how long will it take for 20% of reactant to react 20% react होते है मैंचे बगा ता लक्ष दया जो वहां percentage मदे एक हादी value दिले आसते ते वहां A0 100% गया है चा आता AT 
बघा ऐका परत एकदा मी काय सांगतोय तेरावा प्रॉब्लेम हाऊ लॉंग विल इट टेक फॉर ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ द रिॲक्ट टू रिॲक्ट त्यामुळे ए टीची व्हॅल्यू एटी पर्सेंट रिमेनिंग ना ट्वेंटी पर्सेंट रिॲक्ट म्हटल्यावर हे किती येणार आहे एटी पर्सेंट ओके सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी हाफ लाईफ दिला आहे त्यांनी हाफ लाईफ ओके हाफ लाईफ पिरियड जो दिला आहे तो आहे वन पॉईंट सेवन आर्स आता इश्यू कसा आहे बघा की आता मी तुमच्यावर प्रॉब्लेम जर शेअर केला आहे ना तो केमिस्ट्रीमध्ये न्यूमेरिकलमध्ये खाली आन्सर दिलेला असतं तुमच्यासमोर आन्सर तर आहेच थर्टी टू पॉईंट नाईन मिनिट माझं तुम्हाला सजेशन आहे की काय मिनिटमध्ये आन्सर दिलं आहे बोर्डला काय आन्सर देतात का नाही सध्या हाफ लाईफ आरमध्ये असेल तर आरमध्येच आन्सर काढला तरी काही हरकत नाही त्याचं एस आयमध्ये सेकंडमध्ये कन्व्हर्ट करत बसू नका ओके एम सी क्यू असेल तर करावंच लागेल आता बघा मी काय करतो आहे ते जेव्हा तुम्हाला हाफ लाईफ दिला आहे ना तर तुम्ही पहिल्यांदा हाफ लाईफचाच फॉर्म्युला वापरायचा झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री अपॉन के क्रॉस मल्टिशन करून के ची व्हॅल्यू काढायची आणि मग टाईमचा फॉर्म्युला वापरायचा टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के ही व्हॅल्यू ओके लॉक टू द बेस्ट टेन लॉक टू द बेस्ट टेन आणि ए झिरो आहे हंड्रेड आणि हे एटी हे कॅल्क्युलेशन करायचं आत्ता सांगेल तुम्हाला मी लॉक टू द बेस्ट टेन हंड्रेड मायनस लॉक टू द बेस्ट टेन एटी आता लॉक टू द बेस्ट टेन हंड्रेड ची व्हॅल्यू टू असते टेनचा स्क्वेअर ते झिरोला झिरो पुन्हा डिवाइड कशाला करत बसत आहे काही करू नका सेपरेट करा सोपं पडतं आणि तुम्हाला इव्हन आयडिया सांगू का असं जर असेल ना तर बघा मी कसं लिहितोय की टी इक्वल्स टू टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री अपॉन के के ची व्हॅल्यू काय येणार आहे पॉईंट सिक्स नाईन थ्री अपॉन हाफ लाईफ मग मी म्हणतो इथं कुठं कॅल्क्युलेशनला वेळ घालवत आहे हे जे पॉईंट सिक्स नाईन थ्री जे आहेत ना बाळांनो म्हणजे बघा के इक्वल्स टू हे इकडे घेतोय मी हे खाली घेणार आहे पॉईंट सिक्स नाईन थ्री म्हणजे टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री इन टू थ्री झिरो वन झिरो असतात आणि अपॉन हाफ लाईफ किती दिला आहे तुम्हाला वन पॉईंट सेवन मग के ची व्हॅल्यू जर मी इथं पुट केली तर ह्याला हे काय होतील बरोबर कॅन्सल तुम्ही इझी कॅल्क्युलेशन करण्याचा प्रयत्न कराच आता मी तुम्हाला सांगू का पुस्तकात चारच प्रॉब्लेम आहेत लक्षात घ्या आणि एम सी क्यू आहे तर आपण मग अशीच शेअर केली लक्षात घ्या आणि अजून एक एम सी क्यू आहे फळ्यावर मी सहावे एम सी क्यू घेतोय तुम्ही बघा प्रश्न असा आहे वन थर्टी फाय पेजवरचा सहावा प्रश्न वॉट इज द हाफ लाईफ म्हटलंय वॉट इज द हाफ लाईफ हाफ लाईफचा फॉर्म्युला झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री अपॉन के वॉट इज द हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इफ टाईम रिक्वायर टू डिक्रीज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन फ्रॉम पॉईंट एट टू पॉईंट टू म्हणजे इथं दिलंय पॉईंट एट इथं दिलंय पॉईंट टू इन ट्वेल्व आर्स म्हणजे टाईम दिलाय के च व्हॅल्यू काढावी लागेल आणि त्यानुसार सॉल्व्ह करावं लागेल तर तुमच्या एक लक्षात येतंय का सीट एम सी क्यू आहे एम सी क्यू आहे मग लॉक किती वेळ लावायचा मग थोडंफार क्विक कॅल्क्युलेशन आलंच पाहिजे मग आता तो प्रॉब्लेम एकच उरलाय पुस्तकातला प्रॉब्लेम म्हणून आपण लक्षात घ्या अठरावा प्रॉब्लेम तोंडी फक्त आपण स्क्रीनवरती बघणार आहे अठरावा प्रॉब्लेम पेज नंबर वन थर्टी सेवन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स फोर्टी मिनिट्स फॉर थर्टी पर्सेंट डीकम्पोजिशन आता तीस टक्के डीकम्पोजिशन झालं तर सत्तर टक्के उरले ना रिमेनिंग अमाऊंट घ्यायच्या लक्षात घ्या आणि त्याच्यानंतर हाफ लाईफ विचारलाय तुम्हाला सांगू का हाफ लाईफ जरी विचारला तर अगोदर के ची व्हॅल्यू काढायला लागते आणि के साठी फॉर्म्युला टू पॉईंट थ्री नॉट अपॉन टी मग टाईम त्यांनी दिलेला असतो लक्षात घ्या टाईम दिलाय त्यांनी त्या प्रॉब्लेममध्ये फोर्टी मिनिट्स मग त्याच्यानुसार तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतं एक लॉजिकली सांगू का तुम्हाला लॉजिकली तीस टक्के कम्प्लीट होण्यासाठी चाळीस मिनटं लागतात हाफ लाईफ म्हणजे काय पन्नास टक्के कम्प्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ मग तो साहजिक आहे चाळीस मिनटापेक्षा जास्त आन्सर येणार आहे चाळीस मिनटापेक्षा अंत ॲन्सर कसा येणार आहे जास्त येणार आहे मग तुम्हाला ऑप्शनमध्ये तसा विचार करावा लागतो हे लक्षात घ्या मग आता तुमचं काम काय मी तुम्हाला सांगतो व्हिडिओच्या शेवटी इंटिग्रेटेड रेट लॉ जे आत्ता मी दिलेले चारही प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा बघा ओके पुस्तकातले सॉल्ट प्रॉब्लेम मी आता घेतलेले नाही तर पण आता आपण बघितलं वन थर्टी सेवन पेजवरती होते एक्झरसाईजमधले प्रॉब्लेम मग तिथंच कुठेतरी पाठीमाग असणार आहे सॉल्ट प्रॉब्लेम पेज नंबर वन ट्वेंटी नाईन तर तीन प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिलेत एकही अवघड नाही आहे हे लक्षात घ्या तुम्ही प्लीज दोन तर प्रॉब्लेम तुम्हाला बघायचे आहेत बघा आज म्हणजे सहा सात प्रॉब्लेम एकदा बघा लॉकचं कॅल्क्युलेशन करण्यात वेळ घालवू नका आत्ता तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ झाला बेस्ट बरं आता एक काम करूया आपण ना झिरो ऑर्डरसाठी टीची व्हॅल्यू काय येते बघूया ती व्हॅल्यू आहे ए झिरो मायनस ए टी अपॉन के आणि झिरो ऑर्डरसाठी हाफ लाईफचा फॉर्म्युला आहे ए झिरो अपॉन टू के हे लक्षात ठेवा बरं का की न्यूमेरिकलमध्ये नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट फर्स्ट ऑर्डरचेच क्वेश्चन असणार आहेत पण जर झिरो ऑर्डर आला तर जमला पाहिजे ठीक आहे मग चांगला अभ्यास करा